Q chavos, hey. Uh. So ahorita estoy trabajando a uh, hombros y se me ocurrió hacer este video para explicarles a ustedes la importancia de agarrar un día para hacer hombros exclusivamente. Okay. Uh. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el hombro está dividido entre la parte de enfrente, la parte de atrás, la parte de al lado y la parte superior. Y hay que trabajar todas estas partes que es como, como una cebolla, como un ajo, mejor dicho, es como un ajo. Eh, hay que trabajarlas de forma individual y hay que trabajarlas muy bien. Y el error que muchas veces cometemos es que pretendemos trabajar hombro con otro grupo muscular. Espalda, hombros, pecho con hombros. Uh, brazos o bíceps, tríceps con hombros cuando realmente los hombros se merecen su propio lugar su propio día, porque para trabajarlos bien, no te va a alcanzar el tiempo para hacerlo de forma secundaria los, somos, los hombros es algo extremadamente importante, ¿por qué? porque si tenemos hombros fuertes vamos a tener un mejor peso muerto si tenemos, hom si tenemos hombros fuertes vamos a tener una mejor banca plana banca inclinada y todo lo demás si tenemos hombros fuertes, van a haber menos posibilidades de que nos lastimemos los mismos hombros de que el hombro se salga del lugar cuando nosotros estamos haciendo la banca plana que está deteniendo el hombro está deteniendo que no se salga del rotor de la copa el, la parte posterior del hombro el deltoide posterior entonces tenemos que asegurarnos cuando trabajamos hombros que hacemos por lo menos de dos a tres ejercicios para cada grupo para cada músculo del mismo hombro si yo voy a trabajar la parte de enfrente voy a asegurarme que por ejemplo voy a hacer a uh, eh, inclinados, por ejemplo, para hombro, que es un poco más de 45 grados para trabajar la parte de enfrente del hombro. Voy a hacer uh, levantes uh, frontales o front raises. Eso es lo que voy a hacer para la parte de enfrente. Puedo hacer un sinnúmero de formas. Puedo hacerlo con un plato, puedo hacerlo con mancuernas, puedo hacerlo alternado, puedo hacerlo con cable, puedo hacerlo con, bar con barra. Me cayó su unos ojos. Puedo hacerlo con lo que sea, siempre y cuando yo trabaje por lo menos de dos a tres ejercicios en ese músculo. Lo mismo para el lateral. Tengo que asegurarme que voy a trabajar mi lateral por lo menos de dos a tres ejercicios. Laterales con cable, laterales con mancuerna, laterales inclinado o declinado. Y la mismo, lo mismo voy a hacer con la parte de atrás. Tengo que, que hacer que si face pull. Que si voy a hacer remos altos, que si voy a hacer cualquier otro movimiento, flies o aperturas, no sé si, si le llaman aperturas, pero flies, que son los real dead flies. Uh, lo mismo para la parte de arriba, chavos, muy importante. Que si military press, que si Arnold press, que si push press, uh, que si uh, alternado. Tenemos que buscar la forma, que si con barra, que si con mancuerna, que si con kettlebell. Que si lo hacemos eh, con nuestro propio cuerpo, con las piernas para arriba, tenemos que buscar la forma de trabajar cada grupo, cada músculo de este grupo muscular que es tan importante. Tenemos que hacer los, levant los, le los levantes frontales, por ejemplo, derechos para un lado, crossover. O sea, hay muchísimas variaciones que podemos hacer, pero no pueden ustedes pretender trabajar el hombro en un solo día. Es como lo que he dicho anteriormente en cuestión de las piernas. No podemos nosotros pretender trabajar las piernas en un solo día. Cuando las piernas tenemos que dividirlas en femoral y glúteo y cuádriceps y abductores. Y no, femoral, glúteo y pantorrillas, cuádriceps y abductores, que es la, la forma más común de dividirlo. Entonces, tenemos que asegurarnos que estamos trabajando bien. Nosotros vamos a llegar a ver resultados y alcanzar una buena hipertrofia siempre y cuando trabajemos nuestro cuerpo de la forma adecuada. Si vamos a trabajar hombros con otro grupo muscular, necesitamos tener el suficiente glucógeno, el suficiente tiempo y la suficiente dedicación para poder trabajarlos de forma adecuada. Así que les dejo este video por aquí. Más adelante les voy a compartir una de mis rutinas de hombro que están buenísimas, son matadoras. Me gustan mucho los triple sets, los super sets, los giant sets para que ustedes puedan trabajar su cuerpo. Por ahora voy a seguir entrenando. Aquí está rico, está caliente. Eh, voy creo que al ejercicio número 3 de la parte de enfrente del hombro y así vamos a continuar. Se los dejo por aquí chavos, hay que ponernos grandes, hay que ponernos fuertes, pero sobre todo hay que tener responsabilidad y no lastimarnos, porque si usted se lastima, entonces ¿qué resultados va a obtener? Ninguno. Por lo tanto, tenemos que hacer la forma controlada y de una forma gradual en cuestión de incremento de pesos. Nos vemos más adelante. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Bye bye.
bueno, pues ahí está, chavos. Intenten estos movimientos. Ahora, estos movimientos no son cosas del otro mundo, no son maravillas de otro planeta. Son movimientos básicos. Pero quiero que entiendan una cosa que es muy importante también. Uh, los mejores cuerpos se construyeron con movimientos básicos. Es cuestión de tiempo bajo tensión. Es cuestión de hacer la cantidad de movimientos que tu cuerpo necesita. No tienes por qué quedarte en cuatro series de cada movimiento. No tienes por qué quedarte en simplemente seis repeticiones u ocho repeticiones. Hay que buscar cosas diferentes. Hay que hacer repeticiones diferentes. Hay que hacer de un ejercicio 10 series, 12 series, 20 series de un ejercicio si la energía te da. Pero no tenemos siempre que aferrarnos a lo que escuchamos. Hay que descubrir la capacidad de nuestro cuerpo y hay que trabajarlo al máximo. Se los dejo entonces por aquí. Nos vemos más adelante. Bye, bye.